வணக்கம் என் பேர் ஸ்ரீராம் நாங்கள் கதிராமலம் கிராமத்தில் இருக்கோம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் எங்கள் பண்ணையோட பேர் எஸ்சிஆர் ஆர்கானிக் ஜே ஃபார்ம் நாங்கள்லாம் வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்தபோது பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி நெல் ஜெயராமன் ஐயா மூலியமாக ஆரம்பித்தோம் சுமார் பத்தாண்டு காலமாக பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செஞ்சுட்டு வரோம் அப்படி இருக்கும்போது பாரம்பரிய நெல்லில் நம்மளும் வர சொல்லி ஜெயராமன் ஐயா வந்து ஒரு நூற்றி எழுபது ரகங்களுக்கு மேலே மீட்டு எடுத்துட்டாங்க அந்த ரகங்களை வந்து பயிரிட்டு அது மீண்டும் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் ஏற்பட்டது அப்படி இருக்கும்போது எங்களை மாரி உள்ள விவசாயிகளை பார்த்து அவங்கள்ட்ட விதைகளை கொடுத்து அதை வந்து பாதுகாக்க சொன்னாங்க அப்படி ஆரம்பித்தது தான் இந்த நெல் வந்து பாதுகாப்பு மையம் பாரம்பரிய நெல் பாதுகாப்பு மையம்னு அப்படி ஆரம்பித்தது தான் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செய்ய செய்கிறபோது அதிகமாக பல இடையூறுகள்லாம் ஏற்பட்டது பாரம்பரிய நெல் வந்து சாதாரணமாக அதிகமான உயரம் வளரும் அது கீழே சாஞ்சிப்படும் அறுவடை நேரத்தில் அது அறுவடை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு அதிகமாக செலவு பிடிக்கும் அதில் வந்து அந்த நெல் கை கொண்டு வரல பெரிய கஷ்டம் ஏற்பட்டு இருந்துச்சு இது தொடர்ந்து ஏற்பட்டுன்றதுனால இந்த பாகுபடி சாகுபடி செய்கிறதுல தொழில்நுட்பங்களை உண்டு பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணணும் அந்த நேரத்தில் நம்மளவர் வந்து ஆலங்குடி பெருமாள் தொழில்நுட்பத்தை கடைபிடித்தா இந்த நெல் சாயிரதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதனால் நம்மளவர் சொன்னதை வச்சுக்கிட்டு ஜெயராமன் ஐயா மூலியமாக ஆலங்குடி ஐயா ஆலங்குடி பெருமாள் ஐயாவை வந்து பார்த்து அவங்க தொழில்நுட்பத்தை இந்த பாரம்பரிய சாகுபடியில் இங்கே முதல்ல ஆரம்பித்தோம் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருதுன்னு முக்கியமாக பார்க்கும்போது கீழே சாயிறது முக்கியமாக கீழே சாயிறது அதுக்கப்புறம் அதிகமாக விளைச்சல் இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு நோக்கத்தையும் முதல்ல எடுக்கணும் இந்த பசுமை புரட்சி வரும்போது முக்கியமாக இந்த பாரம்பரிய நெல்லாம் சாகுபடியிலேருந்து எரடிகேட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாரம்பரிய நெல் கீழே சாஞ்சிடும் அதிகமாக மகசூல் தராது அதுக்கப்புறம் இந்த கிளைமேட்டு ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஒன்று ஒன்றுக்கும் சீசன் முக்கியம் அந்த சி இந்த மூணு காரணத்தினால இந்த பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செய்கிறதுல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் ஒற்றுரகங்களை கொண்டு வந்து நட்டு கீழே சாயமாக குட்டையாக வளர வச்சு அதிக மகசூலை போட செய்ய முடியும்னு ஒரு நோக்கத்தில் தான் இந்த பசுமை புரட்சியில் ஒற்றுரகங்கள்லாம் வந்தது இந்த அவங்க சொன்ன காரணத்தை முறியடிக்கணும்னு தான் முக்கியமான நோக்கமாக அது ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்ததில் வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் அதுக்கு ஆலங்குடி தொழில்நுட்பம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமாக கை கொடுத்துச்சு அந்த தொழில்நுட்பம் தான் முக்கியமாக கை கொடுத்து அது எப்படி உறுதியாக நம்ம சொல்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த இந்த ஃபார்மை வந்து ஃபார்மர்ஸ் ரிசர்ச் சென்டர்னு போச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவசாயிகள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த இந்த இடத்துல ஒரு ஆறு ஏக்கர் நம்ம அவங்க நிலத்தை கொடுத்தோம் அவங்களுக்கு அவங்க வந்து டெஸ்ட் விளாட்டு தான் இது எல்லாம் செஞ்சு பார்க்கறதா வச்சோம் அப்படி இருக்கும்போது நாலு மொத்தடில் வந்து நம்ம முதல்ல நடவு செஞ்சோம் என்ன மொத்தம்னு சொன்னால் சாதாரண எஸ்ஆர்ஐ மெத்தட் ஒன்று மிஷின் நடவு ஒன்று நேரடி விதைப்பு ஒன்று ஆளுங்குடி ஐயா பெருமாள் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு முறை நாலு முறையிலும் நம்ம நடவு செஞ்சு என்னென்ன இடத்துல என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருது எது நல்லதுன்னு நம்ம முடிவு பண்ண போது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா விவசாயிகளும் உணர்ந்து சொன்னது வந்து பெரும்பாலும் மெத்தட் தான் பெஸ்ட்டுன்னு கண்ணுக்கு நேராக தெரிஞ்சுது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விதை அளவு குறைச்ச சாதாரண உற்றகங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ரகங்கள் என்னாலும் ஒரு ஏக்கருக்கு இருபத்தஞ்சி கிலோ விதை வேணும் விதை இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஒரு ஏக்கர் நம்ம சாகுபடி பண்ண முடியும் அந்த கட்டத்தில் இருந்தது இப்படி இருக்கும்போது கால் கிலோ இருந்ததுன்னா போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பெருமாள் தொழில்நுட்பம் இருந்தது கால் கிலோ விதையை வச்சுட்டு ஒரு ஏக்கர் நம்ம சாகுபடி பண்ண முடியுங்கிறது பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தது அது செய்ய முடியுமான்னு இங்கே பார்க்கும்போது அவங்கள விட்டே அலங்குடி பெருமாள் ஐயா வச்சு இந்த ஒரு வயலை கொடுத்து அதில் நடவு செய்ய சொன்னோம் அந்த நேரத்தில் தான் அந்த நடவு திருவிழா அப்படின்னு இந்த திருவிழா வந்து நம்ம அங்கே ஆரம்பித்தோம் இந்த நடவு திருவிழா நோக்கம் என்னென்னா நடவு தொழில்நுட்பத்தை எல்லா விவசாயிகளும் எப்படி அதை கண்டு எப்படி அதை புரிஞ்சுட்டு போகிறது புரிய வைக்கிறது அதனால் கழனி திருவிழா அதை ஃபீல்டு ஃபெஸ்டிவல்னு வச்சு நடத்தணும்னு சொன்னாங்க அதனால் எல்லா விவசாயிகளும் பாரம்பரிய சாகுபடி விவசாயிகள்லாம் அங்கே வந்துடுவாங்க இந்த நடவு திருவிழா வரும்போது வந்துடுவாங்க அப்போ விதை விடுறது எப்படி நடவு செய்கிறது எப்படி ரெண்டு தொழில்நுட்பத்தையும் அப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் அவங்க நேரடியாக அதை செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் பயிர் வளர்ச்சி பருவத்தில் இந்த நடவு செஞ்ச பயிரெலாம் எந்த பயிர் நல்லா இருக்குது எப்படி இருக்குது எது பெஸ்ட்டு எதில் வந்து பூச்சி நோயெலாம் தாக்காமல் இருக்குது எது கிளைமேட்டை சஸ்டெயின் பண்ணி வளருது இந்த காரணத்தெல்லாம் நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியிருந்தது அதிகம் பத்து உணர்ந்து ஒரு கலந்துரையாடல் இருப்போம் எல்லா விவசாயிகளும் கலந்துரையாடி பேசுவாங்க
அதுலேருந்து தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து தொடர்ந்து நடந்து நடவு திருவிழா பயிர் வளர்ச்சி பருவ திருவிழா அறுவடை திருவிழா இந்த மூணு திருவிழாவையும் இந்த இடத்துல நடத்திட்டு வந்தோம் இது வந்து ஐயா ஜெயராமன் ஐயாவோட சொந்த முயற்சினால் நடந்த ஒரு விஷயம் ஐயா மறைவுக்கு அப்புறம் இந்த நாங்கள் பாரம்பரிய நெல் விவசாயம் பண்ணுறவங்க இதேமாரி விதைகளை சேகரித்து வச்சுருவங்கலாம் ஒன்றிணைஞ்சு பாரம்பரிய நெல் பாதுகாப்பு மையம் அப்படின்னு ஒன்று வச்சோம் அதுக்கு வந்து நெல் ஜெயராமன் பாரம்பரிய நெல் பாதுகாப்பு மையம்னு வச்சு ஆதிரங்கத்தை தலையிடமாக வச்சு அதை ஆரம்பித்தோம் அதோடய ஒருநிலைப்பார் தான் திரு ராஜா அவர்கள் அவங்க திருப்பி என்ன சொன்னாங்க இதை நம்ம நிறுத்த வேண்டாம் நம்ம தொடர்ந்து அதை திருப்பி நடத்துவோம்னு சொன்னதுனால இந்த ஆண்டு திருப்பி மீண்டும் வந்து நடவு திருவிழா அந்த விஷயம் நம்ம ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இந்த நடவு திருவிழா பொறுத்த மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எட்டு வகையான ரகங்கள் இங்கே வந்து நடவு செஞ்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு வெரைட்டிக்கு மேலே இங்கே டிஸ்பிளே வச்சுருக்கோம் இங்கே மீதி வெரைட்டிஸும் இருக்குது இங்கே ஒன்றும் இப்போ ஒரு பேக்கெட் பண்ணி வைக்கல டிஸ்பிளே வைக்கல நூற்றம்பது ரகங்கள் இருக்குது கையில் இப்போ வந்து வயலில் அடுத்த வருஷம் வந்து சம்பா பருவத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி முப்பது ரகங்களாக இங்கே நடவு செய்வோம் அப்போ எல்லோரும் யார் வேணாலும் வந்து நேரடியாக வரலாம் இதுக்கு எந்த கட்டணமும் கிடையாது விவசாயிகளுக்கெல்லாம் இலவச பயிற்சி தான் இங்கே அழிக்கிறோம் எந்த நேரமும் அந்த வயல்கள் வந்து பார்க்கலாம் முற்றிலுமாக இயற்கை விவசாயத்தில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நடவு செஞ்சுடுறோம் நடவு செஞ்சதுக்கப்புறம் பூச்சி நோய் இதேமாரி தொலைகள்லாம் இருக்கிறோம் அந்த நோய் அந்த நோய் அந்த கிளைமேட் பிரச்சனை தண்ணி இல்லாத பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைலாம் எப்படி தீர்க்கிறதுக்கு அந்த தீர்க்கிறதுக்கு இல்லாமல் இங்கே வந்து இலவசமாக ஆலோசனைகள்லாம் இங்கே இந்த விவசாயிகள் மூலிமா நம்ம அழிக்கிறோம் இந்த விஷயம் முக்கியமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆலங்குடி பெருமாள் தொழில்நுட்பத்தில் கால் கிலோ எப்படி நடவு செய்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஆறு சென்ட்டு நாத்தங்கால் போடணும் ஆறு சென்ட்டு நாத்தங்காலில் மெய்ஸ் வர இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கால் கிலோ போடும் அதே போல்டு வேலை குண்டு விதையாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அரை கிலோ வரும் அதை எடுத்துக்கணும் ஆறு சென்ட்டில் இந்த விதையை விதைச்சிடணும் விதையை விதைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ வரும்போது ஒரு மூட்டை கணக்கில் ஒரு விவசாயி ஒரு மூட்டை எதுக்கிட்டு வருவார் அந்த மூட்டையில் இருக்க விதையை ஃபுல்லாக ஒரு எட்டு சென்ட் நாத்தங்காலில் வரைப்பார் இருபத்தஞ்சி கிலோ எட்டு சென்ட் நாத்தங்காலில் வைப்பார் நம்ம ஆறு சென்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா கால் கிலோ விதையை தான் வளைக்கிறோம் அப்படி வதைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு நாற்று அங்கே ஒரு அங்கே ஒரு விதை அங்கே ஒரு விதை எட்ட எட்டாக தான் வந்துடும் குறைஞ்சது ஒரு அடிக்கு ஒரு விதை தான் கிடக்கும் அந்த ஒரு விதையிலேருந்து ஒரு நாற்று முளைக்கும் அந்த அந்த நாற்றுக்கு வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு ஃபுல்லாக பிறக்கும் டில்லர்ஸ் இப்போ சைட் டில்லர்ஸ் அஞ்சாறு டில்லர்ஸ் வரும் இது பதினஞ்சு நாள்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் இது இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாள் வரைக்கும் அந்த நாற்று நடலாம் அந்த நாற்று நடத்தில் பதினஞ்சு நாள் தான் கொண்டு நடலாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது நமக்குள்ளே சூழ்நிலை நமக்கு தண்ணி பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையும் நமக்கு எல்லாம் சரியான போகணும் நமக்கு நல்ல சூழல் ஏற்பட்ட போது கூட நம்ம நடவு நடவு செஞ்சு முடியும் இது ஒரு பெரிய அடிஷ்னல் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இன்றைக்கி உள்ள லேபர் பிரச்சனையில் அதை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நடவு செஞ்சோடனே ஒரு ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு நாற்று நடுவோம் பதினாறாயிரம் நாற்று இருந்துனா போகும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஏழு கட்டு எட்டு கட்டு நாற்று கொண்டு வைப்பாங்க அது நடுறது ரொம்ப கஷ்டம் இருபது ஆள் கிட்ட திட்டம் நடுவோம் அது நடுறதுனாக்க இப்போ பதினாறாயிரம் நாற்றுங்கிறது எட்டு ஆள் ஒரு ஏக்கரை நாற்று வந்து நட்டுருவோம் நடவாளே பிரிச்சிடும் ஒரு பத்து ஆள் பதினஞ்சு ஆள் இருந்துச்சுன்னா போகிறோம் பதினஞ்சு நாலு ஆள் வந்து நாற்றங்காலேருந்து நாற்றை பிரித்து நடவு செஞ்சு முடிச்சிடும் நடவு செய்கிற செலவு வெதை செலவு நாற்று பிரிக்கிற செலவு இந்த மூணு முக்கியமான செலவு இருக்குங்களா இதுதான் பெரிய செலவாக இருக்கும் விவசாயத்தில் அந்த பெரிய செலவு முக்கால்வாசி செலவு நமக்கு குறைஞ்சி வரும் முதல் எடுத்த உடனே இப்போ இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுல வந்து முக்கிய நோக்கமாக நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா காஸ்ட் கட்டிங் தான் இயற்கை விவசாயத்துக்கு செய்கிற செலவுகளை குறைக்கிறது தான் இந்த செலவுகள் இருக்கிறது தான் முக்கியமாக நோக்கமாக வச்சுக்கணும் செலவு செஞ்சுட்டு நம்ம வரல வரலன்னு நம்ம சொல்கிறத விட ஆரம்பத்துலேருந்து செலவு குறைச்சி எப்படி மேக்ஸிமம் ஈல்டு எடுக்கிறதுங்கிறது பார்க்குறதுக்கான முக்கிய ஒரு நோக்கத்தை இந்த இடம் வந்து நமக்கு நிவர்த்தி பண்ணிச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஆறு ஆள் சேர்ந்துட்டு காலையில் நாற்று பிரிச்சிச்சுன்னா சாயங்காலம் அது இன்னொரு நாலஞ்சு ஆள் சேர்ந்துட்டு நடவு செஞ்சு முடிச்சிடும் ஒரே நாளில் ஒரு ஏக்கர் நாற்றையும் பிரித்து நடவும் செஞ்சு பிடிச்சிடும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் பதினஞ்சு ஆள் உள்ளே தான் மேக்ஸிமம் செலவாகும் அதிகப்படியாக செலவுன்னு சொன்னாலே பதினஞ்சு ஆள் செலவாச்சு நடவாள் செலவாச்சுனாலே அது பெரிய விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாற்றங்காலில் நடவு செய்கிறதுல ஒரு முக்கியமான தொழில்நுட்பம் இருக்குது அப்படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து பாரம்பரிய நெல்லில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றம்பது ரகங்கள் இருக்குது ஒரு ஒரு ரகங்களுக்கும் ஒரு உணாதிசம் இருக்கும் சில ரகங்கள்
தூறு குறைச்சலாக இருந்ததுன்னா இருபது சென்டிமீட்டருக்கு ஒன்று குத்து குத்து வைக்கணும் இடவெளி பயிருக்கு பயிர் இடைவெளி வந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் அது மாறாது ஆனால் குத்து குத்து கொஞ்சம் நெருக்கி வச்சுக்கலாம் இந்த ரகத்தோட தூரோட எண்ணிக்கையை பொறுத்து அந்த ரகத்தோட குணாயசத்தை பொறுத்து அதை நம்ம மாற்றி அமைச்சிக்க முடியும் ஒன்று இப்படி மாற்றி வச்சுட்டு அமைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினாறாயிரம் நாத்துங்கிறது இருபதனாயிரம் நாத்து தான் கூட போகும் நாற்று கூட போனால் கூட அதுவும் பெரிய செலவு நம்மகிட்ட எடுக்காது விளைச்சல் வந்து உண்டு வந்துடும் அப்படி வரும்போது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் பார்த்திங்கன்னா தூர் பிடிக்க ஆரம்பிச்சோம் இங்கே உள்ள வயல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் தூர் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு நெட்டு தூர் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது இன்னொரு இன்னொரு பத்து இருபது நாளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குத்தில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் அறுபது தூர் இருக்கும் அறுபது டயத்தில் நூறு தூர் இருக்கும் அந்த அறுபது தூர் இருக்குல்ல குறைஞ்சபட்சம் அறுபது தூர் வந்து நெல்மணி நெல்மணிகள் கொண்டு வந்துடும் ஈல்டபிள் இதுன்னு சொல்லுவாங்க இது விளையற விளைய விளைச்சல் வரக்கூடிய பயிருங்கிறது அறுபது ஒரு குத்தில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குத்தை அறுத்திங்கன்னா கால் கிலோ நல்ல கிடைக்கும் ஒரு குத்தில் அதனால் நா அது நாலு டன்னு வரைக்கும் மகசூல் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பாரம்பரியோட வந்து சாதாரணமாக ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் ஈல்டு ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ தான் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த தொழில்நுட்பங்கள்லாம் பயன்படுத்த ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஏக்கரில் சாகுபடி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவோம் சில ரகங்களில் ஒரு தூய மில்லி ஆத்தூர் கிச்சிரி சம்பா மாப்பிள சம்பா காக்கியானம் இதுமாரி பல ரகங்கள் இருக்குது இதுமாரி அது பல முக்கியமான ரகங்கள்லாம் ஈடு கொண்டு வந்துடும் சில ரகங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி சம்பா இருக்குது அதேமாதிரி இங்கே ஜீரக சம்பா இருக்குது இழுப்பப்பு சம்பா இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா விளைச்சல் குறைச்சலாக தான் வரும் ஈல்டும் குறைச்சாதுக்கு தில்லேஸும் குறைச்ச எல்லாமே குறைச்சலாக இருக்கும் வெயிட்டும் குறைச்சிடும் நெல்லோட வெயிட்டும் குறைச்சலாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அதை இப்போ தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரும் அதுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கோம் அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து நம்ம பியூர் லேண்ட் செலக்ஷன் பேர் பியூர் லேண்ட் செலக்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தூர் எடுக்கிறோம் அந்த தூரில் வந்து எந்த நெல்லும் கலப்பு இருக்காது அந்த கலப்பு அது மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் அந்த தூரில் வந்து பூச்சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்துருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பூச்சி வந்துருக்கும் அந்த தூரில் மட்டும் பூச்சி இருக்காது அதில் நிறையா மணிகள் இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நாற்று நல்லா வாலிப்பாக இருக்கும் இந்த மூணு விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தூரம் மட்டும் தனியாக மார்க் பண்ணிவிடுவோம் ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து மார்க் பண்ணிட்டு வந்துடும் அப்புறம் என்ன பார்த்துட்டு அந்த தூரம் மட்டும் தனியாக எடுக்க வேண்டியது இந்த ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் இல்லை இருக்கிற சூழ்நிலையில் அதிகமாக ஒரு வயலில் அதிகமாக வளைஞ்ச ஒரு தூள் நமக்கு தேவை கால் கிலோ தான் வதை கால் கிலோ வதைங்கிறது ஒரு தூள்லேருந்து நம்ம எடுத்துட முடியும் அதேமாரி நம்ம அறுப்பு எடுத்து அந்த அறுப்பு எடுத்து அந்த செலெக்ஷன் பண்ணி அந்த சீடை எடுத்து அடுத்த நடை நம்ம விடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வருது ஒரு மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி இதே மாதிரி செய்யும்போது மூவாயிரம் கிலோங்கிறது ஈஸியாக நம்ம கொண்டு வந்துட முடியும் ஒரு ஏக்கருக்கு இப்படி தான் நம்ம இந்த ஒற்றங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரம் கிலோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ மேக்ஸிமம் ஈல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னாக்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோவுக்கு மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை கீழே வந்துடும் ஆனால் மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸே கிடையாது ரொம்ப குறைச்ச அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணதில் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதுமாரி செலெக்ஷன் பண்ண ஒரு தூர் தானே செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு வயல் ஃபுல்லாக இறங்கி இந்த வயல் வயலில் எது பெஸ்ட்டு தூரோ அந்த தூரம் மட்டும் தனியாக அறுப்பு எடுத்து வந்து அது திருப்பி நம்ம மீண்டும் நம்ம சாகுபடி செய்யும்போது அதிகமாக விளைச்சல் வருது சிம்பிள் டெக்னாலஜி தான் இந்த டெக்னாலஜி தான் இப்போ பெரிய அளவில் கை கொடுத்து அதிக வளர்ச்சியிலையும் நம்ம உண்டு பண்ண ஏற்படுத்த முடியுது இவங்க சொன்ன இந்த கிளைமேட் விஷயங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பிபிடிலாம் பெரிய அளவில் இப்போ நடவு செய்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வருஷம் நல்லா வளையுது ஒரு வருஷம் ஏதோ ஒரு காலத்தினால சரியாக வளையறதில்ல பூச்சி நோயெல்லாம் வந்துடுது தாக்கிடுது அதுலேருந்து மீண்டு வரவே முடியல பெரிய அளவில் நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணி போகுது இந்த காலகட்டத்தில் இதுமாரி பாரம்பரிய நெல் அதேமாரியான காலகட்டத்தில் இது வந்து அதுக்கு ஏற்பு சக்தி அதை வந்து அது எதிர்த்து போராடி அது ஜெயிக்கக்கூடிய அதுக்கு தன்மை இருக்குது அதனால் இது எந்த நிலையிலையும் அந்த கா கிளைமேட் பிரச்சனையும் அது பார்த்துக்கும் அதனால் எல்லா வகையிலையும் பசுமை புரட்சியினால் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த உற்றகங்களை ஈடு கொடுத்து அதுக்கு போ அதை விட சிறந்த ஒரு விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமா இந்த பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி வந்துட்டுருக்கு இது இது மூலயமா எல்லா விவசாயிகளும் பரவலாக இது உண்டா உண்டு பண்ணி இயற்கை விவசாயிங்கன்னா விளையாது பெரியா விளையாது இந்த நெல்லை வைக்க முடியாது இதேமாரி பிரச்சனைகள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதையும் மீறி அதிகமான விவசாயிகள்லாம் இப்போ வந்து இயற்கை விவசாயத்தில் வந்து